নৌবাহিনীর নাবিক পদে পাঁচটা বিষয়ের উপরে পরীক্ষা হয় কয়টা বিষয় লিখিত পরীক্ষা হবে ঠিক আছে দুই হাজার তেইশ সালে যারা নৌবাহিনীর নাবিক পদে পরীক্ষা দিতে যাবা এবং যারা ইচ্ছুক তারা একটু বোর্ডে মনোযোগ দাও দেখো যে পাঁচটা বিষয়ের উপরে লিখিত পরীক্ষা হয় আমি একটু বলে দিই প্রথমে বাংলা দশটা এম সি কিউ থাকবে কয়টা এম সি কিউ দশটা ইংরেজি দশটা এম সি কিউ গণিত দশটা এম সি কিউ সাধারণ জ্ঞান দশটা এম সি কিউ সাধারণ বিজ্ঞান দশটা এম সি কিউ প্রত্যেকটা প্রশ্নের মান কত করে থাকবে দুই করে প্রত্যেকটা প্রশ্নের মান কত করে দুই করে তাহলে পঞ্চাশ গুণন দুই ইকুয়াল টু একশো এই একশো নম্বরে তোমার লিখিত পরীক্ষা হবে ঠিক আছে কি আজকের যে ডেমো পরীক্ষাটা দিলাম আমাদের একাডেমি যারা শিক্ষার্থী আছে এবং যারা অনলাইনে আমার শিক্ষার্থী আছো আজকের ডেমো কোশ্চিনটা যদি তোমরা অ্যানালাইসিস করতে পারো এবং ভিডিওটি শেষ না পর্যন্ত যদি সবাই শেষ পর্যন্ত আমার সাথে থাকতে পারো তাহলে তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারবা কিভাবে তোমাদের দুই সালের নাবিক পদের সকল শাখার জন্য লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতিটা নিতে হবে বা সম্পূর্ণ করতে হবে বাংলা প্রথম উত্তরটা আমি বলছি দেখো সবাই তাড়াতাড়ি উত্তর লিখে ফেলো বাংলা আমার ভাইয়ের রক্তের আঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি গানটির প্রথম সুরকার কে আব্দুল গফার চৌধুরী দুই নাম্বার জনক শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কি হবে জন যোগ এক জন যোগ এক জন যোগ এক জনিক জন যোগ এক ঠিক আছে এর সন্ধি বিচ্ছেদ যার বাসস্থান নাই বাক্যের এক কথায় প্রকাশ কি হবে অনিকেতন যার বাসস্থান নেই তার এক কথায় প্রকাশ কি হবে অনিকেতন কি হবে অনিকেতন ঠিক আছে জয় করার সমর্থক সমর্থক শব্দ কি জয়ের সমর্থক শব্দ কি হবে বিজয় জয়ের সমর্থক শব্দ কি হবে বিজয় ঠিক আছে পাঁচ নম্বর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি কাব্য প্রকাশিত হয় কত সালে উনিশশো সালে উনিশশো সালে ঠিক আছে নোবেল পুরস্কার পাইছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উনিশশো তেরো সালে গীতাঞ্জলির জন্য ঠিক আছে ছয় নাম্বার দেখো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন কত সালে আঠারোশো বিশ সালে সাত নাম্বার একবার ফল দিয়ে যে গাছ মারা যায় তাকে কি বলা হয় ঔষধি গাছ বলা হয় ঠিক আছে ঠোঁট কাটা এর বাগধারে কি হবে বেহায়া ঠোঁট কাটা এর বাগধারে কি হবে বেহায়া ঠিক আছে নয় নাম্বার অধম এর বিপরীত শব্দ কি হবে অধম উত্তম অধম এর বিপরীত শব্দ কি হবে উত্তম ঠিক আছে দশ নাম্বার গ্রাফ সল ল সল এর বাংলা অনুবাদ কি হবে অতি লোভে তাতে নষ্ট গোর অতি লোভে তাতে নষ্ট এই হচ্ছে হলো দশটা কোশ্চেন ঠিক আছে কি চারটা কি হয়েছে কারো চারটা হয়েছে কার চারটা সঠিক উত্তর হয়নি হাত তোলো দেখে কার চারটা সঠিক উত্তর হয়নি হাত তোলো নির্ভয়ে হাত তোলো এখানে একজন এখানে একজন এখানে একজন এখানে একজন বাদ বাকি সবার কি চারটা হয়েছে আচ্ছা নৌবাহিনীর পরীক্ষার একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এই দশটা প্রশ্নের মধ্যে তোমাকে অবশ্যই কম করে হলে চারটা সঠিক উত্তর হইতেই হবে কয়টা সঠিক উত্তর হইতে হবে চারটার সঠিক উত্তর হইতে হবে না হইলে তুমি ফেল তার মানে যারা ফেল করলা তারা আর পরীক্ষায় বাকি সবগুলো প্রশ্নে যদি সবই কারেক্ট করো তাও তোমার লাভ নেই প্রত্যেকটা বিভাগে অ্যাটলিস্ট চার তোমাকে পাইতেই হবে বুঝতে পারছি কি ওকে ইংরেজি দেখো দে আর গোয়িং টু মার্কেট এটি নেগেটিভ করলে কি হবে দে আর গোয়িং টু মার্কেট এটি নেগেটিভ করলে কি হবে দে আর নট গোয়িং টু মার্কেট দে আর নট গোয়িং টু মার্কেট দুই নাম্বার কোনটি সাহায্যকারী ভাগ গো ডু এম এবং প্লে কি হবে এম এম টা হচ্ছিল সাহায্যকারী ভাগ ওই যে বলে না এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার হ্যাভ হ্যাস ঠিক আছে ওকে তিন নাম্বার কাম এর পাস ফর্ম কি হবে কাম এর পাস ফর্ম এম একটিভ থেকে পেসিক ভয়েস করতে বলছে আই রাইট পয়েমস তাহলে কি হবে পয়েমস আর রিটেন বাই মি পয়েমস আর রিটেন বাই মি লিখছো ওকে পাঁচ নাম্বার দেখো আই লাইক দা স্টোরি অফ কাজী নজরুল ইসলাম এখানে কাজী নজরুল ইসলাম কোন নাউন ওপান নাউন কোন নাউন হবে ওপান নাউন ঠিক আছে নামবাচক বিশেষ্য ওপান নাউন মানে নামবাচক বিশেষ্য ছয় নাম্বার দেখো বাংলাদেশের জাতীয় পশুর নাম রয়্যাল বেঙ্গল এর ইংলিশ কি হবে দা নেম অফ দা ন্যাশনাল এনিমেল অফ বাংলাদেশ ইজ রয়্যাল বেঙ্গল আমি আবার বলছি দা নেম অফ দা ন্যাশনাল এনিমেল অফ বাংলাদেশ ইজ রয়্যাল বেঙ্গল ঠিক আছে কি সাত নাম্বার দেখো শি ওয়ান্স টু বিকাম ড্যাশ ইঞ্জিনিয়ার কি হবে অ্যান ইঞ্জিনিয়ার শি ওয়ান্স টু বিকাম অ্যান 
ইঞ্জিনিয়ার ওই যে ভাওয়েল এর আগে যদি শূন্য স্থান থাকে তাহলে আর্টিকেল কি হবে এন হবে ঠিক আছে আট নাম্বার দেখো হোয়ার ইজ দা হেড কোয়ার্টার হেড কোয়ার্টার অফ বাংলাদেশ নেভি হোয়ার ইজ দা হেড কোয়ার্টার অফ বাংলাদেশ নেভি ঢাকা বনানী ঢাকা বনানী হচ্ছিল নৌবাহিনীর সদর দপ্তর ঠিক আছে নয় নাম্বার দেখো হু ইজ দা অনলি বীর শ্রেষ্ঠ অফ বাংলাদেশ নেভি হু ইজ দা অনলি বীর শ্রেষ্ঠ অফ বাংলাদেশ নেভি কি হবে বীর শ্রেষ্ঠ রুল আমিন বীর শ্রেষ্ঠ রুল আমিন বুঝতে পারছো কি আচ্ছা দশ নাম্বার ম্যান এর বিপরীত শব্দ কি হবে ওম্যান ম্যান এর বিপরীত শব্দ হবে ওম্যান এই ধরনের প্রশ্নগুলি কিন্তু নৌবাহিনীর ইংলিশ পরীক্ষায় এসে থাকে গ্রামাটিক্যাল বিষয়গুলো আসবে ঠিক আছে গ্রামার বিষয়গুলো ভালোভাবে পড়ালেখা করে যেতে হবে বুঝতে পারছে কি যেহেতু নৌবাহিনীতে লোকসংখ্যা খুবই কম নাই সেহেতু পরীক্ষায় ভালো করা ছাড়া কোনো উপায় নাই আমাদের আছে উপায় নেই গণিতের কোশ্চিন দেখো টু দি পাওয়ার স্কোয়ার ফোর টু স্কোয়ার ফোর কি হবে এর উত্তর ষোলো হবে কি হবে রে ষোলো দুয়ের উপর পাওয়ার ফোর তাহলে কি হবে ষোলো মানে চারটা দুয়ের গুণফল চারটা দুয়ের গুণফল বুঝতে পারছি তো তারপরে দেখো গণিতে এ টু দি পাওয়ার ফাইভ গুণন এ টু দি পাওয়ার থ্রি এর সূচক কি হবে এর সূচক হচ্ছিল এ এর সূচক হচ্ছিল এ ঠিক আছে তারপরে গণিতের এই চিহ্নের নাম কি সমান্তরাল সমান্তরাল কি হবে সমান্তরাল চার নাম্বার রেখা কত প্রকার দুই প্রকার রেখা দুই প্রকার পাঁচ নাম্বার একটি পঁচাত্তর ডিগ্রি কোন অঙ্কন করো একটু পঁচাত্তর ডিগ্রি কোন অঙ্কন করো যদি আমরা এটা অঙ্কন করি এটা হচ্ছিল নব্বই ডিগ্রি তাহলে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হবে অর্ধেক তার একটু বেশি হবে পঁচাত্তর ডিগ্রি ঠিক আছে কি এই বুঝতে পারতেছো তো আচ্ছা ছয় নাম্বার দেখো একটি চতুর্ভুজের কয়টি বাহু থাকে চারটা একটি চতুর্ভুজের বাহু থাকে চারটা সাত নাম্বার দেখো একটি ধারার অঙ্ক আছে এই ধারার অঙ্ক গুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট সবগুলো বাহিনীতে তুমি ধারার অঙ্ক কমন পাবা ঠিক আছে ধারার অঙ্ক বুঝতে হবে বুঝবে পানির মতো সহজ সবগুলো পারা যায় দেখো দশ এগারো নয় বারো আট প্রশ্নপদক চিহ্ন তাহলে আমি আবার বলছি দশ এগারো নয় বারো আট প্রশ্নপদক চিহ্ন একটা প্রশ্নপদক চিহ্ন মানে উত্তর কি হবে একটা তাহলে এখানে সঠিক উত্তরটা কি আসবে তেরো আসবে কিভাবে আসলো যদি আমরা একবার পর পর হিসাব করি আচ্ছা এটা গেল আমরা এই রাস্তা দিয়ে যদি যাই এগারো থেকে বারো এক যোগ তাহলে ঠিক বারো থেকে এক যোগ হয়ে তেরো হবে বুঝতে পারছে কি ওকে ধারার অঙ্ক গুলো খুব ভালোভাবে পড়বা যারা অনলাইনে শুনছো আমার স্টুডেন্ট তোমরা ধারার অঙ্ক গুলো খুব ভালোভাবে পড়ে যাবে আর তোমাদের যে সিট গুলো দিছি না আইকিউর কিছু সিট দিছে গণিতের কিছু সিট দিছে ওখানে দেখবা ধারার অঙ্ক অনেকগুলো আছে ওই ধারার অঙ্ক গুলো যদি প্র্যাকটিস করো তুমি সবগুলো বাহিনীতে ওই ফর্মেটে কোশ্চেন কমন পাবা বুঝতে পারলাম আট নাম্বার দেখো এখানে একটা চিহ্ন বসাতে হবে চার হ্যাশ চিহ্ন আছে দুই হ্যাশ চিহ্ন আছে দুই ইকুয়াল টু জিরো কথা হবে তাহলে আমরা যদি এখানে মাইনাস বসাই দুই জায়গায় যদি মাইনাস বসাই চার মাইনাস দুই মাইনাস দুই ইকুয়াল টু কাটাকাটি করলে ফোর হবে কিভাবে হলো দেখো চার মাইনাসে মাইনাসে কি হয় যোগ হয় সাইনটা পরিবর্তন হয় না অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু ফলাফল যোগ হবে তাহলে প্লাস আর মাইনাসে কাটাকাটি করলে জিরো হয় বুঝতে পারছো ছয়শো টাকার সাতাইশ পার্সেন্ট কত টাকা হবে একশো বাষট্টি টাকার তাহলে এই যে ছয়শো গুণন সাতাইশ ভাগ একশো এই শূন্য এই শূন্য এই শূন্য শূন্য কাটা ছয় দিয়ে সাতাশ কে গুণ করলে হয় একশো বাষট্টি ঠিক আছে দশ নম্বর অঙ্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট দেখো নাবিক পদের পরীক্ষার জন্য আঠারোশো জন প্রার্থীর মধ্যে দশ জন চাকরি পেলে শতকরা কতজন চাকরি পেল আবার আমি বলছি নাবিক পদের পরীক্ষার জন্য আঠারোশো জন প্রার্থীর মধ্যে দশ জন চাকরি পেলে শতকরা কতজন চাকরি পেল তাহলে শতকরা চাকরি পেল এটা হিসেব নিকাশ করলে কি বের হবে শূন্য দশমিক শূন্য দশমিক পঞ্চান্ন পার্সেন্ট কারো বের হয়েছে শূন্য দশমিক পঞ্চান্ন পার্সেন্ট বের হবে অঙ্কটা লিখে রাখো অঙ্ক স্যার আসলে এই নিয়মের অঙ্ক রবিউলকে বলবো বুঝাই দিবে তোমাদের বুঝাইতে পারছে কি আচ্ছা তাহলে আমার এই হচ্ছিল গণিতের দশটা কোশ্চিন দেখো গণিতের দশটার মধ্যে কেউ ফেল করছো নাকি চাইরের নিচে কেউ পাইছো নাকি সবাই পাইছো চাইরের উপরে কারো পাইছো হাত তোলো দেখি চাইরের উপরে সবাই পাইছে শুধু ও না না সবাই পাইছে ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ
সাধারণ বিজ্ঞান দেখো সাধারণ বিজ্ঞান মানব দেহের সবচেয়ে বড় অস্থির নাম কি হবে হিমাক মানব দেহের সবচেয়ে বড় অস্থির নাম হিমাক এই যে সাধারণ বিজ্ঞান যে প্রশ্নগুলো আসবে নৌবাহিনীর নাবিক পদ এগুলো কোথায় থেকে আসবে বলো ক্লাস এইট এর বই থেকে আসবে এরপরে ক্লাস ক্লাস কি থেকে আসবে ক্লাস এইট এর বই থেকে ক্লাস নাইন টেন এর বই থেকে ক্লাস এইট এর এবং ক্লাস নাইন টেন এর বই থেকে ঠিক আছে কি মানবদের সবচেয়ে বড় অস্থির নাম কি হবে এমার হারো দাঁতকে মজবুত করে কি হবে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস হারো দাঁতকে মজবুত করে কি হবে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস বুঝতে পারছো কি ভিনেগারের সংকেত কি ভিনেগারের সংকেত দেখো সি এইচ থ্রি সি ডাবল ও এইচ এটা হচ্ছিল ভিনেগারের সংকেত সি এইচ থ্রি সি ডাবল ও এইচ চার নাম্বার দেখো সিএনজির মূল উপাদান কি মিথেন গ্যাস সি এইচ ফোর সিএনজির মূল উপাদান কি হবে মিথেন গ্যাস মিথেনের সংকেত কি সি এইচ ফোর ঠিক আছে এরপরে হু এর পূর্ণরূপ কি হবে হু এর পূর্ণরূপ ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন ঠিক আছে কি ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন হু এর পূর্ণরূপ এরপরে এইচ আই ভি এইচ আই ভি এর পূর্ণরূপ কি হবে হিউম্যান ইমিউনো ডিফিসিয়েন্সি ভাইরাস আমি লিখে দিচ্ছি দেখো হিউম্যান এইচ ইউ এম এ এন ইমিউনো আই ডবল এম ইউ এন ও ডিফিসিয়েন্সি ডি ই এফ আই সি আই डाले प्रोटीन सब बी ठीक है देखो आठ नम्बर सब चे कठिन सब चे कठिन खनिज की हीरा सब चे कठिन खनिज की हीरा সবচেয়ে কঠিন খনিজ কি হবে এরা ঠিক আছে এরপরে নয় নম্বর আর একটা পূর্ণ রূপ রয়েছে দেখো সিএনজি সিএনজি মানে কি কমপ্রেস ন্যাচারাল গ্যাস কমপ্রেস ন্যাচারাল গ্যাস সিএনজি মানে কি কমপ্রেস ন্যাচারাল গ্যাস সিও এম পি আর ই ডবল এস ইডি কমপ্রেস ন্যাচারাল এন এ টি ইউ আর এ এল ন্যাচারাল গ্যাস জি এ এস গ্যাস তারপরে লেখো কমপ্রেস ন্যাচারাল গ্যাস ঠিক আছে দশ নম্বর দেখো বানরের হাত আছে কয়টি কয়টি হাত আছে বানরের কোন হাত নেই বানরের কোন হাত নেই এই ধরনের সাধারণ বিজ্ঞান প্রশ্নগুলো তুমি ক্লাস এইটের বইয়ের এমসিকিউ গুলো যদি পড়তে পারো ক্লাস নাইন টেন এর সাধারণ বিজ্ঞানের এমসিকিউ গুলো যদি পড়তে পারো তোমরা নৌবাহিনীর পরীক্ষা সবই ইনশাল্লাহ গমন পাবা ঠিক আছে কি আর আমাদের ছাত্র যারা আসো তোমাদের সাধারণ বিজ্ঞানের কিন্তু আমি সিট দিয়ে দিছি দিছি না পাইছো কেউ পাইছো ওই সিটেই তোমরা মুখস্থ করবা তাতে ইনশাল্লাহ भाषमान सपला मे जिजाइनर के मिस्टर लुईकानम्बर तजमहल क्या अवस्थित भारत आग्रा क्या अवस्थित भारत परीक्षा गश्न आसे से भलो राजधानी परिफेलवा ठीक है सत नम्बर देखो शिका निर्माण क्या अवस्थित ढाका सेना निवास आठ नम्बर बांगलेश सब चे छोट जिला मेहरपुर मेहरपुर सब चे छोट जिला मेहरपुर ठीक है নয় নাম্বার বাংলাদেশের সমরস্ত কারখানা কোথায় ওই যে গাজীপুরে সমরস্ত কারখানা কোথায় গাজীপুরে দশ নাম্বার পদ্মা সেতু দৈর্ঘ্য কত ছয় দশমিক পনেরো কিলোমিটার ছয় দশমিক পনেরো কিলোমিটার হয়েছে এখানে দশটার মধ্যে কয়টা হয়েছে আটটা দশটার মধ্যে দশটা কে পাইছো আটজন আট পাইছে একজন দশ কে পাইছে দশ নাইট পাইছে দশ নাইটের জন্য একটা তালি দেওয়া জোরে তো যাই হোক এই যে আজকে যে প্রশ্নটা তোমরা দেখলা এবং যারা শুনলা এবং দেখলা আশা করি এই প্রশ্নটা যদি তোমরা অ্যানালাইসিস করো 
প্রশ্ন যে আসলে খুব আহামরি যে কঠিন হয় তা কিন্তু হয় না বুঝতে পারছে কি প্রিপারেশনটা আরো যদি ভালোভাবে নেওয়া যায় প্রবল প্রস্তুতিটা যদি সঠিক ভাবে নেওয়া যায় তাহলে দেখবা ইনশাআল্লাহ তোমরা পরীক্ষায় সবই কমন পাবা ঠিক আছে আর নো বাইনের পরীক্ষায় চান্স পেতে চাইলে তোমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে 50টার মধ্যে মিনিমাম 45টার উপরে কারেক্ট করা শিখতে হবে যদি 45টার উপরে কারেক্ট করা শিখতে পারো তাহলে অবশ্যই তুমি ইনশাআল্লাহ লিখিত পরীক্ষায় পাস করবা বুঝতে পারছিস কি যখন লিখিত পরীক্ষা পাস হবে তারপরে তোমাদের এরপরে আস্তে আস্তে কি না হবে মেডিকেল টেস্ট না হবে ভাইভা পরীক্ষা না হবে যারা এই দুইটা পরীক্ষা ফাইনালে টিকে যাবা তারাই ফাইনালে নাবিক হিসেবে মনোনীত হওয়া এবং পরবর্তীতে আবার সাদার পরীক্ষা দিয়ে আসতে হতে পারে ঠিক আছে কি এরপরে আবার ব্লাড টেস্ট দিয়ে আসতে হতে পারে ডক টেস্ট দিয়ে আসতে হতে পারে তারপর তুমি ইনশাআল্লাহ ট্রেনিং এর জন্য ওয়েট করবা এবং কবে তোমার ডেট সে অনুযায়ী তুমি ট্রেনিং এ চলে যাবা কি বুঝতে পারছিস কি নোবাইন এর সম্পর্কে আর কোনো প্রশ্ন যদি তোমাদের প্রশ্ন থাকে অনলাইন এর স্টুডেন্ট ওদের প্রশ্ন থাকতে পারে তোমাদের প্রশ্ন থাকলে আমার এই ভিডিও কমেন্ট সেকশনে কমেন্টস করে জানাবা ইনশাআল্লাহ সময় পেলে আমি সেগুলোর উত্তর দেয়া চেষ্টা করব ভিডিও শেষ করব ক্লাসও শেষ করব ক্লাস শেষ করার আগে আমরা একটা স্লোগান শিখেছি সেটা কি আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি আবার আমার সোনার বাংলা তোমায় ভালোবাসি আমি তোমায় ভালোবাসি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসসালামু আলাইকুম